सी कैट मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर सिक्स जो के सीक्वेंस एंड सीरीज हैं उसमें अरेथमेटिक मीन और जोमेट्रिक सीक्वेंस के टॉपिक्स को आज डिस्कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि अरेथमेटिक मीन से रिलेटेड कौन से हमारे पास एम आ सकते हैं और जोमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड कौन से एम आ सकते हैं जी सबसे पहले हम बात करते हैं अरेथमेटिक सीक्वेंस की और अरेथमेटिक मतलब मीन की इसमें अगर आप देखें तो आ, हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज हों सी और ई e, तो इनका अरेथमेटिक मीन क्या होगा यानी इनकी एवरेज क्या होगी ये तो आप जानते हैं कि मतलब जो अरेथमेटिक मीन होगा सी और ई e का उसका जितना डिफरेंस सी से है उतना ही ई e से होगा मतलब इसीलिए हम इसे अरेथमेटिक मीन कह रहे हैं ठीक है और हम, अगर हम नंबर्स के हवाले से देखें देखें जैसे हम नंबर्स को स्टडी किया था कि अगर फोर और सिक्स इनका अरेथमेटिक मीन देखना है या एवरेज देखनी है तो हम क्या करते हैं जी इसमें इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं यानी फोर और सिक्स को और इनकी क्वांटिटी जो टू है इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी टेन ओवर फाइव टू जो कि फाइव के इक्वल है तो यहाँ पर जो अन है वो फाइव है अगर आप देखें तो फाइव का फोर से डिफरेंस भी वन है और सिक्स का फाइव से डिफरेंस भी वन है बिल्कुल इसी टेक्निक को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और सी और ई e को हम ऐड करके टू पे डिवाइड कर देंगे इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है इसमें अगर आप देखें तो मतलब सी माइनस ई ओवर टू अगर हम इससे एरेथमेटिक मीन कहते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है ठीक है यानी चले हम इसको ज़रा समझते हैं कैसे कि ये टू इधर आकर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स ठीक है और अब अगर x को ब्रेक किया जाए टू टर्म्स में टू लाइक like टर्म्स में तो इस तरह आ जाएगा ठीक है अब इस x को इधर मूव किया जाए और e को राइट right साइड पे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है c माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई जो कि देखें बिल्कुल रॉन्ग है कि एक तरफ हम जो है डिफरेंस ले रहे हैं C से X का दूसरी तरफ X ऐड करें E में चूंकि मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ठीक है तो इस लिहाज से फिर आप अगर इस ऑप्शन को देखें तो ये भी रॉन्ग बन जाता है ठीक है चले हम इसको भी देख लेते हैं जी कैलकुलेट करके ये किस तरह से रॉन्ग है कि अगर फर्ज करें इसे हम एरेथमेटिक मीन कह देते हैं ए फर्ज करें मैंने ए जैसे ऊपर एक्स कहा था कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं तो इसमें सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस ई आ जाएगा जो कि रॉन्ग है क्योंकि एक नंबर से तो डिफरेंस आ रहा है और दूसरे के बराबर आ रहा है जो कि बिल्कुल कंसेप्ट के खिलाफ है ठीक है जी इसी तरह से ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है कि अगर हम इसको एक्स के इक्वल लिख लेते हैं तो ई माइनस सी जो है वो एक्स के इक्वल आता है इसमें भी सेम इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा ये टू इससे एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर यानी ई माइनस सी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर एक्स को इधर शिफ्ट करें तो ये ई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा जो कि फिर रॉन्ग हो जाता है तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए जो था हमारा बेस्ट ऑप्शन था जिससे कि हमने एरेथमेटिक मीन जो है वो गिवन टू नंबर्स का फाइंड आउट कर लिया एक और प्रॉब्लम देखते हैं एम जो कि एरेथमेटिक मीन से रिलेटेड है हमारे पास टू नंबर्स गिवन है एक है थ्री बाई टू ठीक है इससे चले मैं सर्कल कर लेता हूं और दूसरा जो है हमारे पास वो ट्वेंटी सेवन ओवर फोर्टीन है इनके दरमियान हमने दो अरेथमेटिक मीन्स जो है वो लिखने हैं ठीक है अब हमारे पास एक रिवर्स जो है इंजीनियरिंग मेथड होता है हम ये बात जानते हैं कि ये हमारे पास अरेथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है और ये इसकी लास्ट टर्म है ठीक है अब अरेथमेटिक मीन भी चूंकि इसी आ, मतलब जो है अरेथमेटिक सीक्वेंस में आ रहे हैं इसलिए इनका भी जो कॉमन डिफरेंस होगा मतलब अगर ए वन की मैं बात करूं तो उसका जितना डिफरेंस ए से है उतना ही बी का सेकंड अरेथमेटिक मीन से डिफरेंस बनेगा ठीक है बिल्कुल इस बात को अगर हम मद्देनजर रखें और इसमें हम अगर थ्री बाई टू ठीक है या चूंकि ये फर्स्ट टर्म है चूंकि हम डिफरेंस जो लेते हैं वो सेकेंड में से Uh, मतलब फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं ठीक है ए सब सब uh, सब जो टू है ये बेसिकली सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है 
तो इसमें फिर हमारे पास सेकेंड टर्म अगर हम इस ऑप्शन को देखें ठीक है चले इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर 23 थ्री ओवर फोर्टीन हमारे पास ए वन होता फर्ज करें तो इसका डिफरेंस थ्री बाई टू से अगर लिया जाए तो क्या आता है और फिर इसी तरह से अगर ये ए टू है तो 27 सेवन ओवर फोर्टीन से ए टू का जो डिफरेंस है यानी 25 फाइव ओवर फोर्टीन का क्या ये एक जैसा आता है अब हम इनको इस चीज़ को देखेंगे अगर एक जैसा आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब दुरुस्त है ठीक है जी देखें यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 14 एलसीएम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स को बराबर करने के लिए मुझे मिरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है यहाँ पर आ जाएगा जी 14 एलसीएम क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर फर्स्ट टर्म का 14 ये 23 थ्री एज इट इज आएगा और माइनस सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर फोर्टीन बन चुका है और निमिनेटर ट्वेंटी है तो ये आंसर हमारा आ रहा है टू ओवर फोर्टीन जो कि टू के टेबल से कैंसिल होकर 14 वन ओवर सेवन रह जाएगा ठीक है जबकि अगर हम इसको देखें इस कैलकुलेशन को देखें यहाँ 14 हमारा एल सी एम आ रहा है का और 27 और माइनस ट्वेंटी फाइव ये डिनोमिनेटर एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो कि 2 ओवर 14 आंसर देगा और 2 14 को कैंसिल कर देगा 2 वन टाइम 2 टू सेवन टाइम 14 देखें आंसर जो कॉमन डिफरेंस है वो एक जैसा आ रहा है ठीक है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन है ठीक है इसी तरह से आपने ये तमाम जो कैलकुलेशंस हैं वो आप चेक करेंगे आप देखेंगे कि क्या ऐसा भी होता है बाजूकात के दो ऑप्शन जो हैं उनसे एक जैसा मतलब मतलब ठीक जवाब आ रहा होता है ठीक है और फिर हम एक और ऐसा ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें बहुत बी या सी या दोनों ऑप्शन की बात करें तो फिर हम उसमें भी जो है वो मार्क कर देते हैं वो हमारा फिर बेस्ट ऑप्शन होता है ठीक है चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल के तौर पर इस ऑप्शन ए की बात कर देता हूँ कि अगर हम इसको चेक करते तो वन ओवर सेवन का अगर थ्री बाई टू से डिफरेंस लिया जाए ठीक है तो देखिए इनका एलसीएम फोर्टीन आता है और यहाँ पर सेवन टू टाइम फोर्टीन होता है इसलिए टू मतलब वन से मल्टीप्लाई होगा या सिंपल अगर हम या टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 14 बनाने के लिए और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो देखें आंसर हमारा आ रहा है टू और यहाँ पे माइनस ट्वेंटी तो ये बनता है माइनस नाइनटीन ओवर 14 ठीक है जबकि जब 27 सेवन ओवर फोर्टीन का डिफरेंस 2 ओवर 3 से लिया जाएगा तो देखें एलसीएम ही एक डिफरेंट नंबर आ रहा है 14 के टेबल में और थ्री के टेबल में फोर्टीन नहीं आता इसलिए चले फोर्टी आ जाएगा सॉरी फोर्टी आ जाएगा यहाँ पर अगर हम उनका एल्सीम ले लें तो 42 आ जाएगा अब 14 को अगर थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 42 बनता है और 27 को अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें तो चले हम इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या जवाब आता है जी ये थ्री सेवन टाइम ट्वेंटी वन टू और थ्री टू हजार सिक्स और वन टू ऐड करें तो इसमें एटी वन आता है ठीक है ये एटी वन माइनस और फोर्टीन थ्री टाइम फोर्टी टू और फोर्टी फोर्टीन आ गया और फोर्टीन इसका मतलब टू से मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो ये हमारे पास जवाब आता है ट्वेंटी एट तो देखें ये एटी वन में से अगर ट्वेंटी एट आप सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो चले मैं कैलकुलेटर को शेयर करता हूँ स्क्रीन पे या चले हम विदाउट कैलकुलेटर ही कैलकुलेट करते हैं ये डिफरेंस फिफ्टी थ्री बनता है देखिए फिफ्टी थ्री ओवर फोर्टी टू ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है जो कि पहले से डिफरेंट है इसलिए हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ठीक है तो Uh, मतलब ये एक रफ सी कैलकुलेशन है जो कि इन्वर्स मेथड में हम लगा सकते हैं ठीक है और हम इससे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो कौन सा ठीक है इसके अलावा एक हमारे पास एक फार्मूला भी है अगर हम उसको यूज़ कर लें जो कि हम कॉमन डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं चले मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ जी जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है वो है डी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन चूंकि इसमें हमें दो अरेथमेटिक मीन्स की बात की जा रही है तो हम इसमें n जो है वो टू पुट कर लेंगे b की जगह ट्वेंटी सेवन ओवर फोर्टीन ठीक है और a की जगह थ्री बाई टू इस कैलकुलेशन को जब मैंने कैलकुलेट किया तो जो b डिफरेंस a आंसर हमारा आ रहा है वो हमारे पास आ जाता है सिक्स ओवर फोर्टीन जबकि n की जगह जब हमने यहाँ पर टू पुट किया तो टू प्लस वन थ्री हो गया यानी डिवाइडेड बाई थ्री आ गया और यहाँ से थ्री के टेबल से थ्री टू टाइम सिक्स होता है और 
टू वन टाइम टू और ये फोर्टीन कैंसल हो जाएगा टू के टेबल से तो डिफरेंस आता है वन ओवर सेवन का ठीक है जी अब ये डिफरेंस अगर हम इस फार्मूला से निकाल लें जो कि वन ओवर सेवन आया है तो देखें अगर मैं फर्स्ट टर्म में यानी थ्री बाई टू में ये वन ओवर सेवन ऐड कर लूँ तो मेरे पास फोर्टीन एलसीएम में आ जाएगा डिनोमिनेटर के और नोमिनेटर में यहाँ पर चूँकि सेवन से मुझे मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी तो यहाँ पर ट्वेंटी वन आ जाएगा ट्वेंटी वन माइनस सेवन टू टाइम होता है फोर्टीन तो इसी मुझे यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करना है यो यहाँ पे आ जाएगा सॉरी ये प्लस का साइन था प्लस टू तो ये देखें ये ट्वेंटी थ्री ओवर फोर्टीन आ जाता है जो कि ए वन है सेम इसी तरह अगर आप अब ए वन में ऐड कर लेंगे या आप यूँ कर लें कि बी में से सब्ट्रैक्ट कर लें डिफरेंस को तो आप ए टू बी फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो ये भी एक तरीका था जो कि मैंने आपसे भी यहाँ पर शेयर कर लिया है अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड एक एम कर रहे हैं अगर हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो देखें इसमें लिखा हुआ है क्या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्रिसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ कॉन्स्टेंट नंबर इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है और जिसे हम जी भी कहते हैं यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो उस कॉन्स्टेंट का क्या नाम है उसको हम कहते हैं जी कॉमन जो हम इसे कहेंगे कॉमन रेशियो अब इस बात को जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे फर्स्ट करें एक मैं सीक्वेंस बनाता हूं जिसमें मैं पहले टू लिखता हूं फिर इसके बाद में एक कांस्टेंट फिक्स कर लेता हूं टू ठीक है जिसे मैं कॉमन रेशियो कह देता हूं कि ये आर है तो अब टू को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा फोर आ जाएगा मेरे पास सेकेंड टर्म है ठीक है फिर मैं इस फोर को फिर टू से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा एट फिर इस एट को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा सिक्सटीन एंड सो ऑन ठीक है अब अगर फोर को यानी जो सेकंड टर्म है उसको जो से पिछली टर्म है ठीक है उससे डिवाइड किया जाए प्रीसीडिंग टर्म से तो ये हमारे पास आंसर आता है टू इसी तरह एट को अगर आप डिवाइड करें फोर से, से प्रीसीडिंग टर्म से तब भी टू आंसर आएगा इस तरह ये जो कॉमन रेशियो है चूंकि नंबर्स को डिवाइड करके उनकी कंपैरिजन को हम रेशियो का नाम देते हैं तो ये टू आ रहा है इसलिए इस किस्म की जो प्रोग्रेशन है उसे हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है और इसमें जो रेशियो है इसे हम कहते हैं कि ये क्या होती है जी कॉमन रेशियो होती है जबकि टर्म्स डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे ये फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की ठीक है जिसे हम ए सब वन कहेंगे ये सेकंड टर्म है इसे हम ए सब टू कहेंगे इसी तरह ये थर्ड टर्म है जबकि कॉमन डिफरेंस का जो ताल्लुक है वो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन से आता है जिसमें हर जो नेक्स्ट टर्म है वो उससे पिछली टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद आती है जो कि पूरे सीक्वेंस में एक सी रहती है ठीक है जी तो इस तरीके से ये जो एम था हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया एक और एम हम सॉल्व करते हैं जी इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म है थ्री ठीक है सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थर्ड टर्म है वन एंड सो ऑन और उसकी एक टर्म बता दी गई है कोई एक टर्म जो के बनती है वन ओवर टू हंड्रेड फोर्टी थ्री इसका नंबर बताना है कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है यानी इसमें एन जो के हम डोमेन के तौर पर पुट करते हैं जो कि सीक्वेंस बनाने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ता है जिसकी डोमेन हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर रखते हैं जो कि पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर बेसिकली हमसे एन की वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है ठीक है हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास अगर फार्मूला की बात की जाए जो कि हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के लिए उसमें हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म टाइम्स आर पावर एन डिफरेंस वन ठीक है हम रिवर्स इंजीनियरिंग के मैथड से ये वैल्यूज जो गिवन है हमें हम इन्हें वन बाय वन इस गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे ठीक है और देखेंगे कि किस से हमारे पास जो मतलब वैल्यू आ रही है ए एन की वो वन ओवर टू हंड्रेड फोर्टी थ्री बनती है यानी एक तरीका हमारे पास ये भी है ठीक है तो चले हम इसको जरा अब अप्लाई करते हैं चले इसमें सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि एन की जगह में थर्टीन पुट करता हूँ ठीक है तो इसे 
इस वैल्यू को हम एज इट इज अभी फिलहाल रहने देते हैं ठीक है चलें जी यहाँ पर हमारे पास थ्री ठीक है आर जो कि हम यहाँ से बड़े आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए या थर्ड टर्म को अगर सेकंड टर्म से डिवाइड किया जाए तो एक ही जैसा जवाब आता है तो आप देख सकते हैं थर्ड टर्म वन है और सेकंड टर्म स्क्वायर रूट थ्री है इसका तब आर की वैल्यू इसमें वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है ठीक है जबकि होल पावर यहाँ पेन की जगह हम थर्टीन पुट कर लें और माइनस तो देखिए हमारे पास क्या जवाब आता है ठीक है थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री को ये रेसिप्रोकल है मतलब इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो इसकी पावर माइनस वन आ जाएगी जबकि थर्टीन माइनस वन जो है किसके इक्वल होता है जी ये आ, ये इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर ट्वेल्व के ठीक है अब देखें इसको मजीद अगर हम कैलकुलेट करें तो थ्री टाइम्स स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री का मतलब है पावर वन बाई है ठीक है वन ओवर टू और ये माइनस ट्वेल्व है ठीक है ये देखें ना माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व पावर पावर से जब लाफ एक्सपोनेंट में हम जब उसको अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स माइनस ट्वेल्व आएगा टू माइनस ट्वेल्व को कैंसिल करेगा माइनस सिक्स आ जाएगा ठीक है अब थ्री की पावर ये वन भी है और माइनस सिक्स भी है तो ये आपस में जो प्रोडक्ट लाफ एक्सपोनेंट है ये इसकी बेस पर जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स आपस में एड होंगी जो कि इक्वल टू थ्री पावर माइनस फाइव आता है और इसको अगर हम वन ओवर थ्री पावर फाइव लिखें तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा यानी इसका रेसिप्रोकल जो है थ्री पावर फाइव का वो है वन ओवर थ्री पावर फाइव वो हमने लिख लिया जो कि वन ओवर टू हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री बनता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इस ऑप्शन से मैच कर जाता है ठीक है तो ये इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो थर्टीन है एन की वैल्यू या थर्टीन टर्म जो है हमारी वो इस क्वेश्चन का आंसर होती है ठीक है जी इसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये जो टर्म है जो वन ओवर टू हंड्रेड फोर्टी थ्री है वो इन नंबर से लिखने से नहीं हासिल होती इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को जो है वो मार्क कर देंगे और यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ठीक है जी इसी तरह एक और एम है उसको हम सॉल्व करते हैं अब जी ये आप देख सकते हैं कि इसमें टी फिर टू टी प्लस टू और थ्री टी प्लस थ्री ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की यानी ऐसी ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो आ रही है हमने इसमें ये बताना है कि फोर्थ टर्म इनमें से क्या होगी ठीक है यानी ए फोर जो है वो किसके इक्वल होगा ए वन मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो पावर फोर डिफरेंस वन कितना होता है जी थ्री के तो अब आप अगर देखें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास एक रूल है ये बात हम जानते हैं कि जो टू टी प्लस टू ओवर टी मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो एज इट इज होगा जो कि हम अगर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके ला सकते हैं यानी ये कॉमन रेशियो के इक्वल होगा ठीक है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें चले हम इसे सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या आता आंसर यहाँ से हम टू कॉमन ले सकते हैं ये टी प्लस टू आ जाएगा ओवर टी जबकि यहाँ से अगर हम थ्री कॉमन लें तो ये टी और प्लस वन आ जाएगा यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को रिवर्स में अप्लाई किया मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यहाँ से भी टू कॉमन आ जाएगा ठीक है अब आप देखें कि यहाँ से टी प्लस वन का रेसिप्रोकल टी प्लस वन या मल्टीप्लिकेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है वन आ जाएगा अब इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करें फोर टाइम्स टी प्लस टू ये किसके इक्वल हो जाएगा ये थ्री टी के इक्वल हो जाएगा ठीक है और यहाँ से अगर हम फोर टी प्लस फोर को यानी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें प्लस एट ये किसके इक्वल आ जाएगा जी थ्री टी के और थ्री टी को अगर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये फोर टी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि इक्वल आएगा माइनस एट के तो यहाँ से टी की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ रही है जी वो आ, हमारे पास बल्कि यहाँ से हमने टू जब कॉमन लिया था ये प्लस वन आएगा ठीक है ये प्लस वन आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर एक करेक्शन भी कर लेते हैं कि ये प्लस वन है और ये प्लस फोर हो जाएगा ठीक है तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी आ, माइनस माइनस फोर आ जाएगी यहाँ पर माइनस फोर ठीक है ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं अपने इस फार्मूला में ठीक है 
जिसमें t फर्स्ट टर्म है इसका मतलब कि a की जगह t की वैल्यू माइनस फोर लिखी जाएगी कॉमन रेशो अभी हमने देखा था कि ये जब हमने इसे कैलकुलेट किया था तो ये थ्री बाय टू बन गई थी ठीक है यहाँ पर आंसर थ्री बाय टू आया था हम इसे पुट कर लेंगे और इसका क्यूब लेंगे तो देखें माइनस फोर थ्री क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन और टू क्यूब होता है एट तो ये फोर टू टाइम एट और आंसर आ गया माइनस ट्वेंटी सेवन ओवर टू जो कि हमारा डी ऑप्शन बनता है